just one thing. Waka wish you name with Chapuna. Just just one more. Just the Waka Waka wish you. One more little pick, just what you said there. Okay? Yes. Just what you said there, just to encourage you. Yeah, they tell me what you Back in the John, just two two minutes, I promise. Me walk down and just another new shell. Chapter on chapter eleven. Father Kudo Jay, we all have one. You know, it's the it's it's the last of the signs, mm -hmm. and it's the raising of Lazarus. Lazarus, mm -hmm. Now it's just it's just the two pictures, the, these two signs of just, just when you're saying about standing for the gospel. Now, if you look at the first picture, verse 33, it says there. When Jesus comes into this situation and he sees uh, Mary at this stage weeping, Maria, it says he he was deeply moved or he groaned. And it's, 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 he was he, he, he was so deeply moved he was troubled in his spirit. Now literally, do you know what that picture is of Jesus Christ here? There's some of these other things we don't grasp about Jesus. The picture in, in the Greek is an angry horse <coughs> rearing up on its hind legs. Greek and this angry horse is snorting. That's what that's what that literally means then. This is the last sign you see. And it's it's about when sin has its full way, it brings forth death. Jesus is so angry of what sin has done to the world. It's this holy indignation that looks on the effects of sin. His friend Lazarus is dead. He knows differently, but he, he's so angry with what sin has done. But you know, that, that's what drives us to preach the gospel. When, when we see the effects of sin on people. When you look out in, when you look out into your streets, you see what sin has done. When you look at families destroyed, you see what sin has done. When you look at people addicted to alcohol and drugs, you see what sin has done. People who are addicted to Holy indignation, get it into our hearts. That's what drives us out to preach the gospel. Now what do we do? But when we go to preach the gospel, here's the other picture. The shortest verse in the Bible, verse 35. Jesus wept. Literally, Jesus wept gently. You see the difference in the pictures? He's angry with sin. I mean, really angry. But he weeps gently. We're told over and over again that when he looked out, he had compassion on the people. 
మనం అదే పదే పదే చెప్పబడుతున్న విషయం ఏంటంటే ఆయన పాపం ఏదైతే చేశాడో ప్రజల జీవితంలో నాశనం కలిగించిందో పాపం దాన్ని బట్టి ఆగ్రహం ఉన్నది కానీ ప్రజల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి Father, we thank you for this afternoon. Thank you for Jesus Christ. Thank you that we have seen his glory. Thank you that Jesus gave himself. He gave himself away for me. I thank you that he has made me a son of God. దేవుని కుమారుడుగా చేసి తండ్రి వారు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి శ్రమలు కష్టములు అయితే వారికి తిరిగి అత్యధికమైన ఉత్సాహం రెడ్డి ఉత్సాహం వారికి అనుగ్రహించండి సువార్త ప్రకటించడానికి వారి యొక్క శ్రమ వారు చేసిన కష్టములు బట్టి వారికి అనేక ఆత్మలను రప్పించు నడిపించు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి వారి కొరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజం కొరకు ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు వాక్యము ప్రబలుటకు సహాయం తండ్రి నీ యొక్క వాక్యమును వారు నీ వాక్యం ఏదైతే సెలవిచ్చిందో పూర్తిగా నెరవేర్చబడ్డ సహాయం ఎవరైతే ఈ యొక్క స్వార్థం విని దీన్ని దీన్ని విశ్వసించి దీనిపై ఆధారపడతారు వాక్యము శరీరధారి మన మధ్య శరీరధారిగా నివసించు Oh, Father, reveal yourself to us. Please let us see your glory. Father, thank you for the privilege of serving you. I pray for all the churches represented. ఏ ఏ సంఘాలు అయితే ప్రాతినిధ్యం వహించాయో ఆ సంఘాలను బట్టి వాళ్ళు వారిలో ప్రతి ఒక్క సంఘమును ప్రతి వ్యక్తిని వారిని ఆశీర్వదించము వారు ఎదుగుటకు సహాయం ప్రతి కుటుంబ నిమిత్తం వారి మధ్యలో దేవుని సన్నిధి ఉన్న విషయాన్ని వారు తెలుసుకుంటారు